ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்னோடய எபிசோடில் லன்ச் பாக்ஸ் மெனு ஆர் ஃபுல் மீல்ஸ் குக்கிங் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் நார்மலாக எங்கள் வீட்டில் சிக்ஸ் மெம்பர்ட் ஃபேமிலி நாங்கள் நான் ஹஸ்பண்ட் இன்லாஸ் அண்ட் ரெண்டு கிட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நான் எப்பயுமே இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் தாளித்த சாதம் மாதிரி பண்ணுறதை விட ஃபுல் மீல்ஸ் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னா பெரியவங்க இருக்கிறனால வீட்டில் கண்டிப்பாக குழம்பு ரசம் தயிர் பொரியல் இந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் சமையல் இருக்கும் ஸோ என்னோடய இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பியோ நான் அதை ஃபுல்லாக உங்களுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ளாஸ் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப கிளாரிட்டி சில இடத்துல கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் தேட் அண்ட் ப்ளீஸ் கீப் வாட்சிங் அண்ட் ஷேரிங் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் என்னோடய சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க நான் கண்டிப்பாக அதை வந்து அது ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் ஒரு ஃபீட்பேக்காகவும் எடுத்துகிட்டு ஐ வில் நான் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவேன் அண்ட் கீப் வாட்சிங் த ஸ்பேஸ் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங்க்யூ பாய் டேக் கேர் நல்ல தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேக வைக்கிறதுக்கு ஸோ இதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் இது நல்லா குழையணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் நிறையவே இதுக்கு தண்ணிக்கு எந்த கணக்கும் இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் கொஞ்சம் நிறையவே தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ரொம்ப சின்ன குக்கர் ஸோ சீக்கிரமாக வெந்துடும் எந்த பருப்பும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டக் சீக்கிரமாக சமைக்கணும் அப்படின்னு நான் எனக்கெலாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறனோ இல்லை கொ ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் சமைக்கணும் அப்படிங்கையில் சீக்கிரம் வேகணும் அப்படிங்கையில் இந்த சின்ன குக்கர் நான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இது அஜந்தா சின்ன குக்கர் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் என்றைக்குமே எந்த ஒரு ப பயிரையும் வ வேக வைக்கல ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் ஆயில் ஊற்றினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈவன் நான் இது வந்து சாம்பார் பருப்புக்கு கூட இந்த மாதிரி மூணு டு நாலு ட்ராப் ஆயில் ஊற்றுவேன் குக்கிங் ஆயில் தான் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சப்புறம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிசிஸோடு முடிஞ்சிடும் ஸோ இது பாயில் ஆகிற பேரலாக என்ன இந்த டைமில் வெங்காயம் ரெண்டு பூண்டு மூணு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வே வேகிற பேரலான டைமில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சீக்கிரம் நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன குக்கருங்கனால விசில் ரெண்டு மூணு விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் என்னோடய தாளிக்கிற திங்ஸையும் கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அது வெந்தப்புறம் அதை இறக்கிட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி இதை தாளிக்கணும் ஸோ இந்த வேகிற டைமில் என்ன இதை கட் பண்ணினதுனால இப்போ அடுத்த ரசத்துக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு சின்ன இந்த சைஸ் சின்ன சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கிட்டு அதை ஊற வைக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா நான் சிலர் வந்து இது சுடுதண்ணி ஊற்றியும் கரைக்க வைப்பாங்க நான் வந்து நார்மலான தண்ணியிலேயே வந்து நல்லா கையை விட்டு மேஷ் பண்ணி புளியை கரைச்சிடுவேன் பொட்டை எல்லாம் எதாவது இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் புளியிலேருந்து ஸோ இது ஒன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல கழுவுன தக்காளி பழத்தை வச்சு அதையும் புழிஞ்சு நம்ம ரசத்துக்கான தேவையை தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த தக்காளி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா புழிஞ்சிட்டு அந்த எப்படி புளியை கரைச்சிடும் அதே மாதிரி ரசத்தையும் நல்லா இந்த பீஜும் நல்லா கரைச்சிக்கணும் கரெக்டாக க கரைச்சிக்கோங்க வந்துருச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதுக்குள்ளே இப்போ ரசமும் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுச்சு 
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இந்த குக்கிங்கில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டே பாத்திரம் ரெண்டு டு மூணு பாத்திரத்துலேயே வந்து என்னோட ஃபுல் குக்கிங்கையும் நான் வந்து பண்ண இந்த ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த ரசம் தாளிச்சுட்டு அதே குத்தி க வடைச்சட்டிலேயே நான் என்னோடய பாசி பயிர தே தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸையும் அதிலே தாளிச்சுவேன் ரசம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த விசில் ரிலீஸ் ஆகிறக்கும் அந்த டைம் எடுக்கும் இப்போது ரசத்துக்கு கரைச்சிட்டோம் அதுக்கு தேவையான உப்பு அண்ட் மஞ்சத்தூள் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் எனக்கு நான் டெய்லி ரசம் பண்ணுறதுனால என்னோட உப்பு எவ்வளோ அளவு அப்படிங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பட் உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் உப்பையும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கரைய விட்டுட்டு நீங்கள் வாயில் அந்த தண்ணியை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ப்ராடக்டில் எப்படி ரசம் அந்த ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கரைச்சி வச்ச ரசத்துலேயே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து டெய்லி ரசத்துக்கு பவுடர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைப்பேன் ஏன்னா அதுதான் இன்னும் நல்லா இருக்கும் யூஸ்வலாக அரைச்சி வைக்கிற ரச பவுடரை விட டெய்லி இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணுற ரசம் தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ நான் இவ்வளோ ஜீரகம் குறுமிளகு போதும் இது இதை நல்லா தட்டிக்கிறேன் ஒன்றா ரெண்டாக தான் பெப்பர் உடையணும்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக ரொம்ப பவுடராக அரைச்சா அவ்வளோ நல்லா இருக்கிறது இல்லை இது ஒன்றா ரெண்டாக உடைக்கையில் சீரகமும் குறுமுளகும் சேர்ந்து இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்கும் ஒன்ஸ் இது இது பண்ணப்புறம் பூண்டு கூட போட்டு தட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல ஒரு கூர்ஸாக இதாகிருக்கு இந்த இது இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பூண்டு ஒரு சின்ன சின்ன பூண்டில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மூணு டு நாலு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அதையும் அந்த மிக்சரோடு சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கோங்க ஸோ ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பூண்டும் அந்த சீரகம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே கன்சிஸ்டன்சிக்கும் அந்த மசாலாவும் பூண்டில் போய் நல்ல வாசம் இறங்கிடும் இப்போ இது இன்னும் வெயிட் ரிலீஸ் ஆகலை அதுக்குள்ளே நம்ம ரசம் தாளிச்சிடலாம் என்னோடய இன்னொரு கேஸ் ஸ்டவ்வில் நான் சுடு தண்ணி காய வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டவ்வில் இந்த ஒரு இதில் தான் நான் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இல்லாட்டி பேரலாம் ரெண்டுத்தையும் அட் டைமில் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் எண்ணெயே விட்டுருக்கேன் எனக்கு நிறைய எண்ணெய் விட்டால் ரசத்துக்கு மேலே அப்படி ரொம்ப இதாக வந்து மிதக்கும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது என்னோடய இன்னும் என்னோடய ஒரு அத்தை இருக்காங்க அவங்க ரசத்துக்கு வந்து எண்ணெயே இல்லாமல் ரசம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ கடுகு ஒன்ஸ் வெடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இது பண்ணியிருக்க இதையும் போட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க ஏன்னா டக்குன்னு வந்து கருகிடும் சு அந்த சீரகமும் இதுவும் டக்குன்னு தீஞ்சிடும் அப்போ நல்லாவே இருக்காது ரசத்தோடய வாசம் இதை நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தாளிச்சுட்டு அந்த பெருங்காயத்தையும் கொஞ்சம் போட்டு விட்டிங்கன்னா ரசம் ரொம்ப நல்ல வாசமாகவும் ரொம்ப ஜீர்ணத்துக்கும் நல்லது இந்த பெருங்காயம் பெருங்காயம் பூண்டு சீரகம் எல்லாமே வந்து வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது கேஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அது ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அடி பிடிக்காமல் தீயாமல் வச்சுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ரசத்தை எடுத்து ரசத்துக்கான கரைசலை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு இருக்குது கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க திருப்பி ஃபுல்லாக கண்டிஞ்சும் எடுத்து நீங்கள் இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரசம் வந்து ஃபுல்லாக கொதிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண ஃபுல்லாக கொதிக்கணும் ஆனால் பொங்கக்கூடாது ஸோ அப்படியே சைடில் அப்படியே ரவுண்டாக நுற வரும் அந்த டைமில் வந்து ஆஃப் பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ரசத்தை ரொம்ப கொதிக்க விட்டால் நல்லாவே இருக்காது இந்த இது கொதிக்கிற பேரலனான டைமில் வந்து நம்ம இந்த கிச்சனில் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த தேவையில்லாத இதெல்லாம் கிளாட்டர்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டால் அப்போக்கப்பே க்ளீன் பண்ணிட்டால் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் 
ஸோ இதெல்லாம் நடக்கையில் நான் பேரலாக வந்து பால் ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் பால் ஒன் லிட்டர் பாலை வந்து நான் ஏற்கனவே காய்ச்சிருக்கு இந்த ரை எலக்ட்ரிக் மில்க் பாய்லரில் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுவும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மில்க் ஒரு சைடு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரசமும் ஆல்மோஸ்ட் கொதிக்க போகுது ஸோ இதுக்கு கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் கடைசியாக இறக்கையில் போட்டு அதை நீங்கள் பாத்திரத்தில் ஊற்றி மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த அரோமா அப்படியே நல்லா இறங்கி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசம் ரசம் சாப்பிடையில் ரசம் சாதம் சாப்பிடையில் என்கிட்ட இன்றைக்கி கொத்தமல்லி இல்லை அதனால் நான் கொத்தமல்லி போடல வெறும் கருவேப்பிலை மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ சைடில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வருது இதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா கொதிச்சிரும் ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அங்கே வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இடம் இருக்கும் இப்போது இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி திருப்பி அந்த ரஸ்ட்லேயே ஊற்றிடலாம் இது சுடு தண்ணி தான் அதனால் கொதிக்க வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் கெட்டிலில் இருந்து தான் தண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ கெட்டிலில் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி பாயில் பண்ண வாட்டர் தான் இருக்குது இப்போது அந்த வடைச்சட்டியும் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அந்த கடாயிலேயே வந்து பாசி பயிருக்கு தாளிக்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்து தாளித்து எடுக்க போகிறேன் ஸோ கடாய் காஞ்சி இப்போ கடாய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் தாளிக்கிற கலவாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் எப்பயும் நான் கம்மியாக தான் ஊற்றுவேன் ஏன்னா இதுக்கெலாம் அவ்வளோ தேவைப்படாது கடுகு போட்டுக்கோங்க அடுத்து சீரகம் அதுக்கடுத்து இதை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சீரகம் எல்லாத்தையும் தீஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கருவேப்பில்லை பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நான் அப்படி ஒரே ஒன்று ஒன்றா போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை எனவே அதை ஒரு கூட்டு ஒரு பாயில் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு கொஞ்சம் சால்ட் பண்ணிக்கோங்க குக்கர் வெயிட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அது சாட் ஆகிறக்குள்ளே இதை வச்சு மத்தில் நீட்டாக ஃபுல்லாக கடைஞ்சிடலாம் கடைஞ்சால் தான் இந்த பருப்பு கோர்ஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அண்டு கடைஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் போர்ஷன் வந்து டபுள் ஆகும் ஸோ இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கனால கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி கடைஞ்சிட்டிங்கன்னா பருப்பு வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக இருக்காது கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி போர்ஷனும் டபுள் த சைஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த தாளித்து எங்கள் குக்கரில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றிட்டு இதில் இருக்கிறது இதில் ஊ ஸோ இந்த கடாயில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அந்த மிச்சம் இருக்க வெங்காயம் அந்த ஊட்டிகிட்ருக்க சீரகம் அது எல்லாத்தையும் இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றி கொதி விடலாம் இது சின்ன குக்கருங்கிறதுனால சீக்கிரத்தில் ஒரு ரெண்டு விசில் வந்துடும் விசில் வந்தால் இன்னமும் நல்லா பருப்பு இன்னும் நல்லா இந்த காரம்லாம் இறங்கி நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ அதை குக்கர் மூடுறக்கு முன்னாடி மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு குக்கரை நீங்கள் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அது வெந்து எல்லா கன்சிஸ்டன்சியும் கரெக்டாக இருக்கும் மூடிடலாம் ஜஸ்ட் ரெண்டு விசில் போதும் ஸோ இதெல்லாம் ரசம் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு விசில் வந்தோடனே பாசி பயிரும் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது ஆகிறக்குள்ள பேரலில் ரைஸை வேக வச்சிடலாம் நான் ஆஃபர்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது நான் அளவாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஊற வைக்கலாம் சாரி ஊற வைக்கல வாஷ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஊற வச்சா நல்லா சாஃப்டாக வரும் ரைஸு ஊற வைக்கலன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டால் தான் ரைஸ் நல்லா கொஞ்சம் இதாக உதிரி ஆகி வரும் ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணி யூஸ் பண்ணி நான் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வைக்கிறேன் ஸோ இது இத்தனை விசில் வந்துடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இங்கே ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு போதும் ஸோ என்னோடய ரைஸை நான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் குக்கரில் வைக்கிறேன் இதில் வந்து எத்தனை 
அத்தனை விசிலோ அத்தனை விசில் கவுண்ட் செட் பண்ணிடலாம் ஸோ அஞ்சு விசில் வந்தோடனே இதோ ஸோ அஞ்சு விசில் ஆகிடுச்சு அஞ்சு விசில் வந்தோடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும் ஸோ அஞ்சு விசில் வந்தோடனே ஆட்டோ மூடு வந்துருச்சு சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பல பல நல்லா வந்துருக்கு ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாசி பயிரும் ரெடி ஆகிருக்கும் பாசி பயிருக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா வேணால் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதி விட்டுக்கோங்க பட் சாதத்துக்கு இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றக்கு இதுக்கு நல்லா பொரியல் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்கா இல்லை உருளைக்கிழங்கு இல்லை உருளை கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு முருங்கக்காய் பொரியல் கொஞ்சம் காரசாரமானது வேணும் இதை மிக்சியில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி சோம்பு போட்டுட்டு அதை இந்த வளக்காக்கு தேவையான இந்த வெங்காயம் தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை மிக்சி ஜார்க்குள்ளே போட்டுறேன் கொஞ்சம் சோம்பு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வாசனைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இந்த வாழைக்காய் பொடி கொஞ்சம் போட்டுட்டு எங்கள் அம்மா வந்து இது கூடயே மஞ்சத்தூளும் சில்லி பவுடரும் சேர்த்து அரைச்சிருவாங்க பட் நான் தனியாக தான் போடுவேன் ஸோ வாழைக்காய் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே இந்த கடாய் காஞ்சிரும் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த கட் பண்ணி வச்ச வாழைக்காக சாரி இந்த அரைச்சி வச்ச மிக்சியில் இருக்க இந்த கண்டென்ஸை இதில் ஊற்றிடலாம் கேமரா பொசிஷன் மாறி இருக்கு சாரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஃபுல்லாக இதில் எம்சி பண்ணிக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மல்லித்தூள் சாம்பார் பொடி ஆர் வீட்டில் அரைக்கிற சில்லி பவுடர் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நாங்கள் வீட்டில் அரைக்கிற பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தனியாக தூள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலா இதுனா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ இது ஆகிறக்குள்ள இது ரெடி ஆகிறக்குள்ள கொஞ்சம் ஜாரில் அந்த வாழைக்காய் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிக்சியில் தண்ணி ஊற்றி அந்த இருக்கிற மிச்ச கண்டென்ஸையும் க்ளீன் பண்ணி வாழைக்காலையே ஊற்றிடுங்க நான் கிட்டில் இருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் சூடாக இருக்கு தண்ணி நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கீழே இருந்து அடியில் இருந்து மசாலா ஃபுல்லாக மேலே வர மாதிரி ரெண்டு சைடும் வாழைக்காய் கூட்டாகிற மாதிரி பிறக்கி விட்டுடுங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் அந்த பாசி பயிர் கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்கு காரம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த வாழைக்காவோட காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் காரமும் தூக்கலாக போட்டுக்கிட்டால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிடும் இதை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும் ஸோ கீழே இருந்து கொஞ்சம் மசாலாவை மேலே எடுத்து விடுங்க இல்லாட்டி அடி கொடுத்துரும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபுல்லாக அபாப்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ கீழேருந்து கொஞ்சம் எப்படி பரப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா 
உடைக்காம பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இருக்கு ஸோ வளர்க்க சீக்கிரம் வேண்டுங்கிறதுனால பிரேக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மெதுவாக கீழேருந்து திருப்பி போடணும் மசாலாவை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் இது வீட்டில் சாட்டர்டே சண்டே பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நல்லா மைல்டாக ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சிம்மில் திருப்பி வச்சுட்டு நான் அந்த பிளாக் மூடியை போட்டு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் வச்சு ரெண்டு சைடும் மசாலா ஈவனாக போட்டாத அளவுக்கு இதை வைக்கணும் ஸோ சிம்லேயே வச்சு பண்ணினா தான் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் இல்லை சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சி கீழே கருப்பாகிடும் அப்போ வந்து கருகின மாதிரி கிஞ்ச மாதிரி வாசம் வந்துடும் ஸோ இதை கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் நான் கொஞ்சமாக ஆயில் வச்சுக்கிறேன் இன்கேஸ் ஆயில் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஒரு வாசனையாகவும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் கிறிஸ்டியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திருப்பி நான் மூடி போட்டுடுறேன் டைம் ஆகிடுச்சுங்கிறனால நான் இண்டக்ஷனில் மாற்றிட்டேன் கேஸில் இருந்து டைமர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு போயிடுறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஆஃப் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா வாழைக்கா நல்லா சா நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு சாஃப்டாக மசாலாவும் இறங்கி கரெக்டாக இருக்குது போதும் இதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியே கரெக்டாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிக் தம்ஸ்அப் பட்டன் கொடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்